اونا فقط میخوان نوکر قدرت باشن همین میتونم بگم اکثریت مطلقشون حالا ممکنه بعضی از آدم هایی در مجلس باشن که اونقدر هم علاقه من به نوکری قدرت نداشته باشن ولی اونا صدای مردم نیستن Are you angry and um, sad about what's happening uh, in Iran? I mean, the majlis decision to put put a law, uh, uh, try, try and actually make it into law that we're going to execute people for mm. for um, protesting, or are you uh, inspired and energized by these incredible young people who refuse to give up? I mean, they're not. representatives of the people they are servants of the power you know they have competition to serve better for the power banavari mm. it didn't surprise me actually the, the majlis decision didn't surprise no. you you need to actually put try and put something into law mm. that we're going to fucking kill these people for for free. that doesn't surprise you no من فکر حتی از این بدتر هم میشه از اون مجلس توقع داشت چون اونها اونها فقط میخوان نوکر قدرت باشن همین مم. میتونم بگم اکثریت مطلقشون حالا ممکنه بعضی از آدم هایی در مجلس باشن که اونقدر هم علاقه من به نوکری قدرت نداشته باشن ولی اونا صدای مردم نیستن بنابراین اتفاقی که داره میفته اینه که هر کاری انجام میدن برای این که در قدرت بمونن به خاطر اینکه اگر که اتفاقی در ایران بیفته they are no they have no future right no future they can imagine no future for them so how um, where i was trying to go with this is that we we keep having this conversation mm-hmm. about the two sides of the coin as yellow has asabani o khali narahat hasim as yellow has were so inspired by mm-hmm. in bachay iran ke alan daran ejra mikonan in inqilab tell me about that during your day how how much of your day are you angry and how much of your day are you going wow This is actually happening. These kids are not giving up. I think, maybe Ben Azram, how do you feel at the same time? You are mm. angry, and you are uh, you are so optimist. در یک زمان تو خیلی عصبانی از خبرهایی که میخونی ولی در همون زمان داری میبینی که بچه ایران they are trying their best. و این به تو امید میده و تو هم تلاش میکنی به اونا امید بدی. و این عجیبه یعنی الان که با ایمان می اومدیم تو خیابون ماشینایی می دیدیم که با پرچم شیر و خورشید دارن رد می شدن گفتم ببین مثلا یه فضای عجیبی تو دنیا درست شده برای آخر. این ماجرا بنابر این من هر دو اینا رو دارم یعنی در طول روز عصبانی میشم از اتفاقایی که داره سر مردم پیش میاد و همین عصبانیت به من امید میده به من انرژی میده برای اینکه محکم تر قدم بردارم 